সবাইকে আরেকটি লেসনে স্বাগতম আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকে আমরা বাংলায় যে আমরা বলি যদিও দিয়ে আমরা যে বাক্যগুলো গঠন করে থাকি সেগুলোর ইংরেজিতে আপনি কিভাবে প্রকাশ করবেন সেটা শিখব সো যদিও আমরা আসলে দুভাবে প্রকাশ করতে পারি একটা হচ্ছে অল দৌ দিয়ে এবং আরেকটা হচ্ছে ইভেন দৌ দিয়ে সো আপনি যেখানে অল দৌ ব্যবহার করবেন সেখানে আপনি ইভেন দৌ ব্যবহার করতে পারবেন যেমন আমরা বাক্যে চলে যাই ইভেন দৌ হি ইজ এ মিলিয়ন নেয়া হি লিভস ইন এ ভেরি স্মল ফ্ল্যাট যদিও তিনি বড় লোক মিলিয়নিয়ার বলতে আমরা এখানে রিচ পিপলই বলতেছি অথবা আমরা বলতে পারি যে মিলিয়নিয়ার যদিও তিনি মিলিয়নিয়ার তারপরে তিনি একটি ছোট ফ্ল্যাটে বসবাস করেন তার মানে ইভেন দৌ দিয়ে হচ্ছে কি আমরা কি বিপরীত ধর্মী দু ধরনের বাক্যকে একসাথে করতে চাই যেখানে প্রথম বাক্যে যেরকম প্রকাশ করা হয় দ্বিতীয় বাক্যে আসলে সেই অনুযায়ী ঘটে না তখনই আমরা ইভেন দৌ ব্যবহার করছি হি লিভস ইন এ ভেরি স্মল ফ্ল্যাট ইভেন দৌ হি ইজ এ মিলিয়নিয়ার তো প্রথমটা আপনি প্রথম যে বাক্যটা এটাও কিন্তু আপনি এইভাবেও প্রকাশ করতে পারেন যে শেষের যে সেন্টেন্স এটাকে আপনি সামনে নিয়ে আসলেন হি লিভস ইন এ ভেরি স্মল ফ্ল্যাট এবং তারপরে কি প্রথম বাক্যটি আপনি পরের অংশে জুড়ে দিতে পারেন দা এই দুটোর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে দ্বিতীয় বাক্যে আপনার কমা কিন্তু নেই যখন আপনি ইভেন দৌ দিয়ে সেন্টেন্স শুরু করবেন তখন কিন্তু কমা থাকবে দুটো দুটো বাক্যের মাঝে মাঝি কিন্তু যখন আপনি ইভেন দৌ বা বা অল দৌ মাঝখানে নিয়ে আসবেন তখন কোনো কমা থাকবে না এখানেও খেয়াল করে থাকি দেখুন অল দৌ হি ইজ মাচ ওল্ডার দ্যান দ্য আদার্স হি ওয়ান দ্য রেস কোনো একটা ম্যারাথন হচ্ছে একজন বয়স্ক ব্যক্তি জিতে গেছেন তখন কি কেউ একজন বলছেন যদিও তিনি অন্যান্যদের থেকে বয়সে বড় তারপরে তিনি কি জিতেছেন তো এটা আপনি চাইলে কি ইভেন দৌ কেটে দিতে পারেন লিখতে পারেন যে অল দৌ হি ইজ মাচ ওল্ডার দ্যান আদার্স হি ওয়ান দ্য রেস আবার এই অল দৌ এর জায়গায় আপনি চাইলে ইভেন দৌ নিয়ে আসতে পারেন যে ইভেন দৌ হি ইজ মাচ ওল্ডার দ্যান দ্য আদার্স হি ওয়ান দ্য রেস এখানেও খেয়াল করে দেখুন সেই প্রথম যে বাক্যটা যে বাক্যটা আমরা একটু আগে বলেছি সেখানে ইভেন দৌ দিয়ে আমরা শুরু করেছিলাম এখন যখন আপনি ইভেন দৌ মাঝখানে নিয়ে আসছেন তখন কমা থাকছে না তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা কি বলছি দ্বিতীয় যে বাক্যটি সেটিকে আমরা শুরুতে নিয়ে আসছি হি ওয়ান দ্য রেস আমরা যদি কেটে দেই ইভেন দৌ হি ইজ মাচ ওল্ডার দ্যান দ্য আদার্স এবং আপনি আবারও বলছি যে ইভেন দৌ এর জায়গায় আপনি অল দৌ ব্যবহার করতে পারেন এখানেও খেয়াল করে দেখুন ইভেন দৌ ইট রেইন্ড এ লট আই এনজয় দ্য হলিডে যদিও প্রচুর বৃষ্টিপাত হচ্ছিল আমি কিন্তু স্টিল হলিডে উপভোগ করেছিলাম তাই তো এখন ইভেন দৌ এর জায়গায় আপনি কি ব্যবহার করতে পারেন অল দৌ অল দৌ ইট রেইন্ড এ লট আই এনজয় দ্য হলিডে এখানে খেয়াল করুন ইভেন দৌ দে হ্যাভ লট অফ মানি দে আর স্টিল নট হ্যাপি যদিও তাদের অনেক টাকা পয়সা আছে তারা কিন্তু সুখী নয় সে একইভাবে অল দৌ দে হ্যাভ লট অফ মানি দে আর স্টিল নট হ্যাপি তা আমরা চাইলে এটাকে আরেকভাবে লিখতে পারি কিভাবে মনে আছে কি দে আর স্টিল নট হ্যাপি ইভেন দৌ এবং কোনো কমা নেই ইভেন দৌ দে হ্যাভ আ লট অফ মানি ওকে পরের বাক্যটি আমরা দেখি ইভেন দৌ হি গেটস মোর দ্যান এইটি মার্কস ইন এক্সামস হে স্টিল নট স্যাটিসফাইড যদিও সে আশি মার্কের বেশি করে পায় পরীক্ষায় তারপর সে কি পরিতৃপ্ত নয় কারণ মেবি সে পঁচানব্বইয়ের উপরে বা অলমোস্ট একশোই পেতে চায় এখানে দেখি আমরা অল দৌ হি ইজ ফোর হি হেল্পস আদার্স এ লট যদিও তিনি দরিদ্র তিনি অন্যান্যদেরকে অনেক সহযোগিতা করে থাকেন সাধারণত কি আমরা ধরে থাকি যে যারা ধনী তারা সহযোগিতা করবে তো দরিদ্র যখন সহযোগিতা তো করে তখন সেটাকে আমাদের সেন্স তৈরি করে না এই যখন বিপরীত ধর্মী ঘটনা ঘটে তখনই আমরা কি অল দৌ ব্যবহার করছি এখানে আপনি চাইলে ইভেন দৌ ব্যবহার করতে পারেন ইভেন দৌ হি ইজ ফোর হি হেল্পস আদার্স এ লট আরেকভাবে আমরা শিখেছি মনে আছে কি সেটা হচ্ছে আপনি চাইলে লিখতে পারেন হি হেল্প আদার্স আ লট দেন কোনো কমা থাকবে না কি লিখব অল দৌ হি ইজ ফোর 
তিনি অন্যান্যদেরকে অনেক সহযোগিতা করে থাকেন যদিও তিনি দরিদ্র তো আজকের এই লেসন থেকে আপনারা অল দো এবং ইভেন দো কিভাবে ব্যবহার করতে হয় সেন্টেন্সে আশা করি শিখে গেছেন ধন্যবাদ আজকের লেসনটি দেখার জন্য লেসনটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই কমেন্ট করবেন লাইক করবেন এবং বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে শেয়ার করে দিবেন